ఆ సంస్కారం ఏం చేస్తాడు నా బలహీనత అనిపిస్తా వాళ్ళందరికి వాళ్ళకి అందరికీ ఏంటంటే నాకు నా తల్లిదండ్రులు నేర్పిన సంస్కారం నాకు అందరినీ మర్యాదగా చూడనిచ్చేలా చేస్తే నన్ను ద్వేషించి నా శత్రువు ఇంటికి వచ్చిన నేను నమస్కారం పెట్టి ఆతిథ్యం ఇచ్చి పంపిస్తాను విభేదాలు ఉండొచ్చేమో అది వదిలేస్తాను అది నా సంస్కారం అది అలాగే నాకు వైసీపీలో పని పార్టీ లీడర్గా ఉన్న అంబటి రాంబాబు గారు కానీ లేదంటే తోట త్రి టీడీపీలో ఉన్న తోట త్రిమూర్తులు గారు కానీ లేదంటే చంద్రబాబు గారు అంటే అసలు పడి చచ్చిపోయే చల్మల్ శెట్టి సునీల్ గారు కానీ వీళ్ళందరూ వచ్చినప్పుడు నేను సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తాను నాకు వీళ్ళందరూ అంతకుముందు కొంచెం కొంతమంది ముందు తెలుసు తోట త్రిమూర్తి గారు లాంటి వాళ్ళు వ్యక్తులు ముందు తెలుసు చల్మల్ శెట్టి సునీల్ గారు ఇంకా ముందు తెలుసు అమట్ రాంబాబు గారు స్వయంగా వచ్చి డొక్క మాణిక్ వారు ప్రసాద్ గారి ద్వారా వచ్చి నన్ను తీసుకెళ్ళడం ఆయన రావాలని పెళ్లికి రావాలని కోరుకున్నప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా వెళ్తాను కానీ అదే ఈ రోజున సత్యనపల్లి నాకు మొన్న సత్యనపల్లి నుంచి నాకు చాలామంది నాయకులు కార్యకర్తలు వచ్చి ఆయన చెప్పారండి నేను నేను చెప్పాను కాబట్టి పవన్ కళ్యాణ్ రాలేదు ఎందుకంటే మా పెళ్లి కూడా వచ్చాడు మాకు బాగా తెలుసు అని అంటే నేను అమ్మట్ రాంబాబు గారి కూడా చెప్పదలుచుకున్నాను మీరు నా సంస్కారాన్ని నా మర్యాదని మీరు అడ్డగోలుగా ఇలా వాడేయకూడదు కదా మీరు తప్పు కదా అది మీ లాంటి పెద్ద స్థాయి నాయకుల నుంచి నేను ఆశించను కదా మీ పిల్లలకిను మీ వాళ్ళందరికీ నన్ను నేను ఎంతో ఎంత ఎంత గౌరవం ఇచ్చాను అలాంటిది ఆయన కూడా కూర్చోబెట్టి నన్ను రాజకీయ ప్రయోజనాలకు వాడే వాడేస్తట్లాగా ఆ స్థాయి వ్యక్తి కూడా నేను సత్యనిపులు రాకపోవడానికి నాకు నాకు అనారోగ్యం పరిస్థితులు తప్ప నాకు కూర్చోబెట్టి వద్దాం అనుకున్నాడు నన్ను ఆపేసిని అలాగే ఇంకొక మాట ఏంటి వీళ్ళందరూ మాట్లాడితే జనసేన ముందుకు వెళ్ళలేదు ముందుకు వెళ్ళలేదు అంటే ఎలా ముందుకు వెళ్తే వైసీపీ ముందుకు వెళ్తా వైసీపీ గెలుస్తుంది అనుకుంటున్నారా మీరు ఫామ్ చేసేది ఎవరు గవర్నమెంట్ జనసేన ఫామ్ చేస్తుంది ఇక్కడ గవర్నమెంట్ వైసీపీ ఓడిపోతుంది కేసీఆర్ గారు మీకు లక్కీ హ్యాండ్ కదా రెండు వేల పద్నాలుగులో ఏం చెప్పారు కేసీఆర్ గారు మంచి బంపర్ మెజారిటీ తెలుస్తుందని చెప్పారు కదా వైసీపీ నాయకులు ఏమైందండి మరి అప్పటికంటే మీరు బలపడ్డారా వైసీపీ వాళ్ళు ఇన్ని సంవత్సరాలు మీరు పాలన తీసుకొని ఏ రోజు అసెంబ్లీకి వెళ్ళలేదు మళ్ళీ మీరు ఏంటి ఎలా ముఖ్యమంత్రి అవుతారనుకున్నారు కేసీఆర్ గారు చెప్తే మీరు ముఖ్యమంత్రి అయిపోతారా ఆంధ్రులని పచ్చిబూతులు తిట్టిన కేసీఆర్ గారు చెప్తే ఆంధ్రులు ఓట్లు వేస్తారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఓట్లు వేస్తారా అంటే తెలంగాణ వరకు ఆయన ధర్మం పనిచేసింది ఇక్కడ మటుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తే అది అధర్మం అది ధర్మం తెలంగాణను సాధించింది దాంట్లో కొంత నిజాయితీ ఉంది తెలంగాణ పోరాటంలో ఈరోజు కేసీఆర్ గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పక్కన అండగా నిలబడితే అది అధర్మం అది అది యాదాద్రి నరసింహస్వామి కూడా ఒప్పుకోడు అది కేసీఆర్ గారికి బాగా తెలుసు చండీదేవి కూడా ఒప్పుకోదు అది కేసీఆర్ గారికి బాగా తెలుసు కాకపోతే పాపం ఏంటంటే పెద్ద మనసు తనాలు కాబట్టి అంటమే కానీ నాకేంటంటే లక్కీగా కేసీఆర్ గారు ఆ మాట అంటే ఏంటంటే ఇంకొకసారి రెండు వేల పద్నాలుగులో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ రోజుకే కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎప్పటికీ సీఎం అవ్వలేదు ఎందుకంటే అందరూ ప్రపంచవ్యా వ్యాటికన్ సిటీకి వెళ్ళి మీరు అగౌరపరుస్తారా అలాంటి వ్యాటికన్ లాంటి తిరుమలలో చెప్పులు వేసుకుని లోపలికి వెళ్ళే వ్యక్తి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ముఖ్యమంత్రి ఎలా అవుతాడు అనుకుంటున్నారండి అసలు సడన్గా ఈరోజు రాత్రి రాత్రి నేను మారిపోయానంటే కుదురుద్దా ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థాయి అవ్వాలనుకుంటున్న వ్యక్తి అన్ని మతాలని అన్ని కులాలని అన్ని సంస్కృతులని గౌరవించాలి అసలు లోపలే గౌరవం లేని వ్యక్తి పై పైకి బాటంగా తెచ్చుకుంటే వస్తుందా అది కేసీఆర్ గారు ఒప్పుకుంటారా మీరు యాదాద్రికి ఆయన చెప్పులతో వచ్చి అప్పుడు మీరు మీరు ఒప్పుకుంటారా యాదాద్రి లోపలికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పులతో వచ్చి అప్పుడు మీరు సపోర్ట్ చేస్తారు ఎట్లాగే మరి అలాంటిది అంటే యాదాద్రిలో దేవుడు ఒకడును తిరుమలలో దేవుడు ఒకడా పెద్దలు మీరు కూడా అంత విచక్షణతో చూడాలి మీరు కూడా మీరు మీ ధర్మం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం నాకు మీరు కూడా మీరు ఇలాగా ఇట్లాంటి వెళ్తే నాకు చాలా బాధ కలిగించే అంశం తిరుమలని అపవిత్రం చేసిన వ్యక్తి ఎప్పటికీ ఆంధ్రప్రదేశ్కి ముఖ్యమంత్రి కాలేడు ఇది శాసనం అలాగే అంబటి రంబాబు గారు చెప్తున్నారు మీరు ఓడిపోతున్నారు జనసేన గెలుస్తుంది తోట త్రిమూర్తులు గారి విషయంకి వస్తే తోట త్రిమూర్తులు గారు నేను ఎప్పుడు రమ్మని చెప్పి అడిగాను ఏదో నాకు అంత ఉంది ప్రజారాజ్యం పార్టీలో పరిచయం వచ్చారు ఆహ్వానించారు మెచ్చుకుంటారు బాగా మాట్లాడారంటారు బాగా చేస్తున్నారంటారు సంతోషం నేను దానికి నేను నమస్కారం పెడతాను పెళ్లిళ్ళు బిల్లిస్ వెళ్తాను మరి అలాంటి వ్యక్తి వచ్చి ఆయన ఏ రోజున నా పార్టీలో వస్తారని ఆయన చెప్పలేదు నన్ను వీళ్ళు అడుగుతున్నారండి కదా మీరు తెలుసు కదా నన్ను ఎవరిని పరిచయం అంటే వీళ్ళు వీళ్ళు అడుగుతున్నారంట ఆయన పరిచయం చేసిన వ్యక్తి ఈ రోజు దాకా ఎవరు పార్టీలోకి రాల వీళ్ళందరి మాస్టర్ ప్లాన్ ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ అనేవాడు చాలా బలహీనుడు అతనికి అవగాహన లేదు రాజకీయాల మీద త్రిమూర్తులు గారి నేను అర్థం చేసుకున్నాను మీరు పద్నాలుగేళ్ల వయసులో మీరు ఏం చేశారో నాకు తెలియద
తాకట్లో పెట్టిన బా తాకట్లో భారతదేశం ఇవన్నీ చదువుతూ ఉండేవాడిని ఇది రైట్ కాదు ఇది బాగుంటుంది ఈ పాయింట్ బాగుంది ఇంత అనలైజ్ చేసేవాడిని మీలాగా డిగ్రీలకు వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి నేను కూర్చోబెట్టి అక్కడ వ్యర్థ కాలక్షేపం నేను చేయలేదు అందరిలాగా నేను చాలా ప్రతి క్షణాన్ని చాలా విలువతో గడిపాను నేను అలాగే తోట తిరుమతులు గారు కూర్చోబెట్టి ఈ తోట తిరుమతులు ఎవరు అసలు ఆయన ఆయన ఎవరు అంటే మాకు రాజకీయం తెలియదు మాకు అంటే మీరు మూడు సార్లు ఐదు సార్లు మీరు ఎమ్మెల్యే అయితే అంటే మీకు రాజకీయ అనుభవం అన్నట్ట రాజకీయ అనుభవం అంటే ఎమ్మెల్యేలు గెలిచిన గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు అందరూ అనుభవం అంటే దేశం ఇంత దరిద్రంగా ఎందుకు తయారవుద్ది ఇంత అస్తవ్యస్తంగా ఎందుకు ఉంటుంది మీ అనుభవమే గొప్పదైతే ఇంత ఇసుక మాఫీ ఎందుకు జరుగుద్ది వీళ్ళందరూ వచ్చింది దేనికంటే పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గరికి వెళ్ళు వాళ్ళు ఏదో వాడతారు కులం కాడేదో వాడతారు వెళ్ళి టీడీపీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక కాంట్రాక్టులు చేయించుకోవడం నాకు తెలిసి ఈయనంట ఏదో టూరిజం ప్రాజెక్ట్ చేయించుకున్నారు అంటారు అది నిజంలో అప్పుడు తెలియదు కానీ ఏదైతే లబ్ధి పొంది దానికి అది వెళ్ళి ఏదో ఒక రోజు మన ఆర్టీఐ పెడితే వస్తాయి బయటికి ఈయనను ఇంకొకళ్ళు ఎవరో ఆళ్ళగేట్లో ఇంకొక సమ్ ఎవరు ఎమ్మెల్యే మన భూమా గారి కుటుంబీకులు అంట వీళ్ళందరూ కలిపి పార్ట్నర్స్ అంట దాంట్లో అండ్ నా దగ్గరికి వచ్చి మేము వెళ్ళిపోతాను బెదిరించండి ఇవి తీసుకున్నారని అంటుంటారు నా దగ్గరికి వచ్చి అదే ఆమె ఇలాంటి వాటికి నన్ను వాడుకున్నారు అంటే ఇవన్నీ చూసి మళ్ళీ మళ్ళీ దాంట్లో వాడుకున్నారు అది నాకు తెలియదు పోయి వాడుకొని మళ్ళీ నా మీద ఇవన్నీ చేస్తుంటే ఎలా ఊరుకుంటాం ఇవన్నీ చూస్తూ ఊరుకుంటాం ఇది రెండు వేల తొమ్మిది అనుకుంటున్నారా రెండు వేల పంతొమ్మిది చాలా అనుభవంతో వచ్చాం పాలిటిక్స్కి చాలా నిలదొక్కుకోవడానికి వచ్చాం పాలిటిక్స్కి దెబ్బ తిన్నా కానీ పది ఇంతలు బంతిలో లేస్తాం బయటికి కొంచెం అందరూ జాగ్రత్తగా ఆచితూచి మాట్లాడండి అలాగే చలవలసేటి సునీల్ గారు ఉంటారు నేను రమ్మని చెప్పలేదు ఆయన్ని ఆయనే వచ్చి నా కాలాన్ని ఎంత వేసి చేశాడంటే ఆయన ఒక ఆరు నెలలు ఓసారి వచ్చారు ఎక్కడ నేను పోలవరం వెళ్తుంటే వచ్చారు మీరేంటి సార్ ఇక్కడ అంటే మిమ్మల్ని కలవడానికి వచ్చాను ఏంటంటే మా జన సైనికులు పట్టుకు వచ్చాను నేను వైసీపీ నేను వైసీపీ నుంచి బయటకు వచ్చేసాను ఇట్లా వచ్చాను ఆ సంతోషం ఏం లేదు నేను కొంచెం నిర్ణయం తీసుకోవాలి మీతో చెప్పాలి వస్తారంటే అది వద్దామని నేను కొంచెం మంచి ముహూర్తం చూసి వస్తాను నేను తర్వాత నేనేంటి అక్కడ ఎవరిని నర్చర్ చేయలేకపోతున్నాను ఈ వ్యక్తి అని అనుకుని జనరల్ బాడీ అడుగుతూ ఉన్నాను మీరు ఎవరినో ఒకళ్ళు మీరు ఎవరు అనుకుంటే మేమైతే వాళ్ళు ముగ్గురు అనుకుంటున్నాం అంటే సో వాళ్ళ ఒపీనియన్ నా ఒపీనియన్ ఏకం కావాలని చూస్తూ ఉన్నాను పెడితేనేమో ఈయన వస్తారంటే ఈయనైతే కొంచెం బాగానే ఉంటాను అందుకు చేసిన ఆయన కదా అనుభవం ఉన్న వ్యక్తి దానివల్ల ఆగిపోవాల్సి వచ్చింది ఇందులో నాకు అంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు నా కాలాన్ని కొన్ని కోట్లు విలువ దానికి ఎంత వెలకట్టలేదు కాలం తిరిగి రాదు ఒక పది రూపాయలు పోతే పది రూపాయలు తిరిగి సంపాదించగలం కాలం క్షణాలు పోతే క్షణాలు ఎక్కడి నుంచి తిరిగి వస్తాయి నాకు చలమల్ సెట్ సునీల్ దేవ్ అనిపించింది అంటే కాలహరుడు అనిపించింది కాలాన్ని హరించేవాడు నా విలువైన కాలాన్ని హరించిన వాడు మీకు చంద్రబాబు గారి మీద ప్రేమ ఉంటే వెళ్ళి చక్కగా వాళ్ళు పంచం చేయాలని ఎవడు కాదన్నాడు నా దగ్గరికి రావడం దేనికి నా కాలాన్ని వేస్ట్ చేయడం దేనికి నేను రమ్మని చెప్పి అడిగానా పోని వస్తే నేను ఎప్పుడో మీకు మర్యాద తగ్గించానా గౌరవం తగ్గించానా ఆదరణ తగ్గించానా అన్ని ఇచ్చిన తర్వాత కూడా కూర్చోబెట్టి వచ్చి నా టైం తీసుకొని అర్ధరాత్రి అపరాత్రి అనుకుని టైం తీసుకొని మా గంటలు గంటలు మాట్లాడి ఆల్రెడీ నేను సారీ సార్ నేను రాలేకపోతాను టీడీపీ మరి ఇంత మాత్రాన్ని నా కాలాన్ని వేస్ట్ చేయడం ఎందుకు నాకు ఇదే ఆవేదన కలిగించింది నన్ను పని చేసుకొని ఇవ్వకుండా మీరు రాకుండా ఇదేంటంటే ఇది టీడీపీలో భాగమా మీరు టీడీపీ పరిణాగంలో మీరు కూడా నా చలమల శెట్టి సునీల్ స్థాయి వ్యక్తి కూడా టీడీపీ వేసే ఎత్తుగడలో భాగమా మరి మీరే అంటే మీరు పల్లకీలు మోయడానికి రైట్ మీరు ఒకడు ఏమి ఆశించకుండా పది మంది బాగుండాలని అన్ని ఒత్తిళ్ళు తీసుకొని ఏ సపోర్ట్ లేకుండా ఏ మద్దతు లేకుండా వస్తే వాడి సహకారం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కానీ నేను చంపేయకండి చలమల్ శెట్టికి సునీల్ గారు మీకు చెప్తాను దయచేసి ఏదో చేద్దామని వచ్చాను పది మందికి అలాంటి మీలాంటి వాళ్ళని కరెక్ట్గా మీ ఏమనాలి ఇంక మిమ్మల్ని నాకు సంస్కారం ఒప్పుకోవట్లేదు మీ స్థాయి వ్యక్తి కూడా ఇలా చేయడం మీరు ఇష్టం చంద్రబాబు గారు ఇష్టం ఉంటే మొదటి రోజు నుంచి ఆయన మేము పాలిటిక్స్లో రమ్మని ఇష్టం ఉంటే అక్కడే ఉండండి ఎవడు కాదన్నాడు ద్వంద్వాల మధ్య బతకండి నేను ద్వంద్వాల మధ్య బతికే ఉండే ఏదో ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటాను అటా ఇటా ఉంటే ఉంటుంది పోతే పోతుంది అలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుని మధ్యలో అటెళ్ళాలి ఇటెళ్ళాలి నాడు మీరు మునుగుతారు ఎదుటోళ్ళు ముంచేస్తారు ఇప్పటికైనా నా సంతోషం ఏంటంటే మీరు తెలుగుదేశం మనిషి చంద్రబాబు గారికి చక్కగా భజన చేసేవాళ్ళు సంతోషంగా భజన చేయండి జీవితకాలం చక్కగా మీకు కావాలంటే రెండు చెడతలు పంపిస్తాను చంద్రబాబు గారి కాళ్ళ దగ్గర కూర్చోండి అలా కొడతా ఉండండి వారి పలకీలు మోయండి ఆ తర్వాత అక్కడ కుదరకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చుట్టూ చేరండి అక్కడ చెడతలు పట్టండి అంతేగాని దయచేసి నాలాగా నిర్దిష్టమైన ఆలోచన విధానం ఉన్న